بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس آف ڈی بی ایس السلام علیکم آئی ایم ارم اسور ایس ایس فزکس ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی کمپیریزن آف گریویٹیشنل اینڈ الیکٹرک فورس اینڈ ملیکنس آئل ڈراپ میتھڈ فار دا ڈٹرمنیشن آف چارج آن این الیکٹرون لیٹس بگن بائی کمپیئرنگ گریویٹیشنل اینڈ الیکٹرک فورس لیٹ ایس ریوائز واٹ از gravitational force and electric force let us define gravitational force everybody in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers this is termed as gravitational force its magnitude is given by the following equation electrostatic force can be defined as the magnitude of the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of the distance between their centers its magnitude can be represented by the following equation now let us see what are the similarities and differences between both of these forces we will begin with the similarities which are as follows The first similarity is gravitational force is a conservative force which means that the work done by the gravitational force in the gravitational field is independent of the path followed similarly electrostatic force is also a conservative force the work done by the electrostatic force is also independent of the path followed gravitational force obeys inverse gear law it means by increasing distance the force decreases two times likewise electric force also obeys inverse gear law iska matlab hai fasla badhane se ye force bhi do guna kam hoti hai fasla do guna karne par force char guna kam ho jayegi now let's talk about the differences between both of these forces the gravitational force acts on material objects whereas electric forces are applicable only on charged bodies gravitational force is an attractive force whereas electric force can be attractive as well as repulsive in nature gravitational force medium dependent nahi hoti iske baraks electric field medium dependent hoti hai iska matlab hai ye aasani se shield ki ja sakti hai isse bacha ja sakta hai do charges ke darmiyan conductor rakhne par unke darmiyan attraction ya repulsion mein izafa ho jayega aur agar hum inhi charges ke darmiyan ek insulator place kar de تو فورس کی اسٹرینتھ کم ہو جائے گی گریویٹیشنل فورس از اے ویکر فورس ایز کمپیئر ٹو دا الیکٹرک فورس ویئر ایز الیکٹرک فورس از مچ اسٹرانگر ان کمپیریزن ٹو دا گریویٹیشنل فورس دس کین بی ایزیلی انڈرسٹوڈ تھرو کمپیئرنگ دا ویلیوز آف دیئر کانسٹنٹس دی ویلیو آف گریویٹیشنل کانسٹنٹ جی از سکس پوائنٹ سکس سیون انٹو ٹین ریز ٹو دی پار مائنس الیون نیوٹن میٹر اسکیئر پر کے جی اسکیئر which is very small value as the power suggests but the value of constant of proportionality for electric force is much more greater than gravitational constant it is 9 into 10 raised to the power 9 newton meter square per coulomb square we will be discussing millikan's experiment for the determination of charge on an electron The experimental arrangement of Millikan's oil drop method has been shown through this figure. In year 1909, Millikan devised a technique through which he calculated the charge on an electron. Soon after the discovery of electron, scientists tried to measure its charge and mass. Many successful attempts were made in this regard. J.J. Thomson succeeded in calculating the charge to mass ratio for an electron afterwards millikan found the charge on an electron now we shall observe the experiment performed by millikan through a video millikan's oil drop experiment british physicist j j thompson had measured the ratio of electrical charge to the mass of an electron using a cathode ray tube in 1897 later r a millikan looked to determine the charge on the electrons. 
the famous method that he devised between 1906 and 1914 to measure the charge E of an electron is known as the Millikan's oil drop experiment. Using this method, he calculated that the charge on an electron was about 1.6 times 10 power negative 19 coulombs. In the Millikan's oil drop method, an atomizer produces oil droplets in the form of mist which are sent through a plate of electrical condenser. There are different forces which act on the oil drop, including gravitational, electrostatic force due to electric field, and viscous drag force. The rate at which these drops fall were measured by observing them through a micrometer eyepiece of a telescope. X-rays were passed through the chamber to ionize the air inside. On colliding with gaseous ions, these oil droplets acquire charge. The rate at which these droplets fall can be controlled by changing the strength of applied voltage to the plate. With this experiment, he observed that the magnitude of electrical charge Q on the droplets is always a multiple of electrical charge E. That is, Q is equal to N E, where N is equal to 1, 2, 3, and so on. मिलिकन ने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए जिस अपरेटस का सहारा लिया अभी हम उसको डिस्कस करेंगे इस अपरेटस में शामिल है एक कंटेनर C जैसा कि फिगर में दिखाया गया है दो पैरेलल मेटल प्लेट्स P और P डैश एक पार्स प्लाई V जिसे इन प्लेट्स के साथ कनेक्ट किया जाता है एक एटमाइजर ए जिसके जरिए से ऑयल ड्रॉपलेट्स को कंटेनर के अंदर स्प्रे किया जाता है एक सोर्स ऑफ लाइट एस जिसके जरिए से हम इंटीरियर ऑफ द कंटेनर को इलूमिनेट करते हैं इस लाइट को एक लेंस एल में से पास करके एक विंडो के जरिए से कंटेनर में दाखिल किया जाता है और तमाम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए या फिर मूवमेंट ऑफ द ड्रॉपलेट को ऑब्जर्व करने के लिए हम माइक्रोस्कोप या फिर माइक्रोमीटर टेलीस्कोप का सहारा लेते हैं मिलिकन के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आप ऐसा समझिए जैसे आप खुद से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं आप कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे ताकि हम चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकें लेट्स प्रोसीड सबसे पहले हम प्लेट्स को हॉरिजोंटली इन द कंटेनर इंसर्ट करेंगे इस तरह से कि इनके दरमियान सेपरेशन डी हो अपर प्लेट में एक होल होना चाहिए जिसके जरिए से ड्रॉपलेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर हो सके इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के लिए हम एक पार्स प्लाई या बैटरी का सहारा लेंगे बैटरी को इन दोनों प्लेट्स के साथ कनेक्ट करने पर एक पोटेंशियल डिफरेंस वी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिवेलप होगा जिसके जरिए से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की क्वेश्चन के मुताबिक V इज इक्वल टू ई डी होता है अगर हमें वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द बैटरी मालूम हो और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स मालूम हो तो हम आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह हर ड्रॉपलेट के ऊपर एक्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम किया जा सकता है ऑयल ड्रॉपलेट्स को कंटेनर के अंदर स्प्रे करने के लिए हम एक बारीक नोजल वाले एटमाइजर का सहारा लेते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स जब बारीक नोजल से टकरा कर गुजरते हैं तो उनके ऊपर फ्रिक्शन के बायस नेट चार्ज डेवलप हो जाता है अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम दूसरा तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं कि हम एक्स रेज को एंटर करें इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर मौजूद एयर के अंदर से जब एक्स रेज पास होंगी तो वो आयोनाइज हो जाएगी इन आयोनाइज एयर ड्रॉपलेट्स के साथ जब ऑयल ड्रॉपलेट्स कोलाइड करेंगे तो उन पर एक नेट चार्ज डेवलप हो जाए अब ऐसे ही एक चार्ज ड्रॉपलेट का मोशन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑब्जर्व करेंगे ये ड्रॉपलेट साइज में इतने छोटे होते हैं कि मिस्ट की तरह से महसूस होते हैं जैसे धुंध होती है उस तरह से प्लेट्स में से कोई एक ड्रॉपलेट अपर प्लेट पी के अंदर मौजूद होल एच के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होने पर यह ड्रॉपलेट एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा इस ड्रॉपलेट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक्ट कर रही होती है जो इसके वेट का बायस बनती है इन दोनों फोर्सेस को हमने इस फिगर में अलग से दिखाया है जल्द ही दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाने के बायस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी 
और ड्रॉपलेट एयर में सस्पेंड हो जाएगा यानी कि हवा में मौलिक हो जाएगा दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और बिला के ड्रॉपलेट स्टैटिक हो जाएगा क्यू ई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है और एम जी मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी के वेट इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट मालूम कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइनल इक्वेशन हमें चार्ज के मतलब बताती है कि अगर हमें मास ऑफ द ड्रॉपलेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स और अप्लाइड वोल्टेज मालूम हो तो हम चार्ज का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स और अप्लाइड वोल्टेज तो हमें मालूम है मास ऑफ द ड्रॉपलेट को फाइंड आउट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देते हैं जिसके नतीजे में ड्रॉपलेट अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह नीचे की जानब गिरना शुरू हो जाता है कंटेनर के अंदर मौजूद हवा इस ड्रॉपलेट के ऊपर ड्रैग फोर्स अप्लाई करती है जो कि स्टोक्स लॉ के जरिए से हमें दिखाई गई है एफ डी इज इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी टी के अंदर ईटा को एफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर है आर ड्रॉपलेट का रेडियस है वी टी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट है जैसे ही वेट ऑफ द ड्रॉपलेट और ड्रैग फोर्स मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं ड्रॉपलेट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे की जानब गिरने लगता है और डिस्टेंस एस कवर करता है अगर हम माइक्रोस्कोप के जरिए से इस डिस्टेंस और टाइम ऑफ फॉल को नोट डाउन कर लें तो हम टर्मिनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं मैथ की कैलकुलेशन के लिए टर्मिनल वेलोसिटी के साथ गिरते हुए चार्ज ड्रॉपलेट को हम स्टडी करेंगे इन दिस कंडीशन द ड्रैग फोर्स एंड द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट बिकम इक्वल टू ईच अदर बाई पुटिंग द वैल्यूज वी गेट एम जी इज इक्वल टू सिक्स बाई ईटा इन टू आर इन टू बी टी बाई दिस इक्वेशन मैथ कैन बी कैलकुलेटेड इफ वी नो कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर एयर रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट टर्मिनल वेलॉसिटी एंड जी आउट ऑफ दीज वी डो नॉट नो द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट टू फाइंड द रेडियस लेट्स प्रोसीड फर्दर इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट देन वी कैन फाइंड आउट द मैथ ऑफ द ड्रॉपलेट थ्रू दिस फॉर्मूला वी एज्यूम दैट द ड्रॉपलेट इज फेरिकल इन शेप and volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube so the equation ultimately becomes putting this value of mass in the above equation we ultimately find out the radius of the droplet as shown by the equation this value of radius can be put in the above equation to obtain the mass of the droplet after calculating the mass of the droplet and with its help we can find out the charge on the droplet given by the following equation Through his experiment, Millikan calculated the charge on many droplets. बहुत सारे ऐसे ही droplets पर charge calculate करने के बाद Millikan ने observe किया कि ये तमाम charges एक minimum amount of charge का integral multiple थे इस minimum amount of charge को calculation के बाद उसने charge on the electron का नाम दिया चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन आज मिलिकन के एक्सपेरिमेंट के बारे हम जानते हैं 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू दावर माइनस नाइनटीन कूलम है स्टूडेंट्स आज हमने ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपैरिजन पढ़ा है होपफुली अब आप इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बता पाएंगे आपके लिए एक असाइनमेंट दी गई है जिसे आप सॉल्व करें और देखें आपको आर्टिकल्स किस हद तक समझ आए हैं इनमें एक मेमेरिकल भी है जो कि मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से रेलिवेंट है आपकी आज की असाइनमेंट्स ये हैं क्वेश्चन नंबर वन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स अगर आपको मिलिकन को ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट समझ आ चुका है तो वहां पर मौजूद इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आप इस नमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू इन मिलिकन एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन टू द स्पेस बिटवीन टू फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स फाइव मिलीमीटर अपार्ट द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली सेवन एटी वोल्ट सो दैट द ड्रॉपलेट इज हेल्थ स्टेशनरी द प्लेट वोल्टेज इज देन स्विच ऑफ and the selected droplet is observed to fall a mere distance of 1.5 mm 
in 11.2 seconds. Given that the density of the oil used is 900 kg per cubic meter and the viscosity of air at laboratory temperature is 1.8 into 10 raised to the power minus 5 newton second per square meter, calculate the mass and the charge on the droplet. All the best for your assignment.